ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഇസി കൊമേഴ്സ് കോൺസെപ്റ്റ്സ് ബൈ അജിസ ഫിബിൻഷ സോ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളുടെ പ്ലസ് വൺ എക്കണോമിക്സിൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഫോർ എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൽ എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സിനും അതായത് ഡിലീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളത് ഒഴിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ നിന്നുള്ള നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് ഫൈനൽ എക്സാമിനേഷന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള എല്ലാ വൺ വേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും അവിടെ ആൻസേഴ്സും ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് സോ നല്ല രീതിയിൽ എല്ലാവരും ഈ വീഡിയോ ഉപയോഗപ്പെട്ട് വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണാൻ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക സോ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഫോർ എക്കണോമിക്സ് ആണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാർട്ടിൽ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ദ വേർഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് ഈസ് യൂസ്ഡ് ആസ് എ ഡാഷ് അതായത് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പദം ആ ഒരു വേർഡ് ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാം എ സിംഗുലർ ബി പ്ലൂറൽ സി ബോത്ത് എ ആൻഡ് ബി ഡി നൺ ഓഫ് എ ആൻഡ് ബി സോ നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിലും യൂസ് ചെയ്യാം സിംഗുലർ ഫോമിൽ യൂസ് ചെയ്യാം പ്ലൂറലിന് യൂസ് ചെയ്യാം സോ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഡീൽസ് വിത്ത് ഡാഷ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് തരത്തിലുള്ള ഡേറ്റ ആയിട്ടാണ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഡേറ്റ ഓർ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഡേറ്റ ബോത്ത് എ ആൻഡ് ബി നൺ ഓഫ് എ ആൻഡ് ബി സോ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൽ നമ്മൾ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂമറിക്കൽ നമ്പറിൽ മെഷർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് നമ്പർ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഡേറ്റയെ മാത്രമേ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ സോ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഡീൽ വിത്ത് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഡേറ്റ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെത്തേഡ് ടു അനലൈസ് ദ ഡേറ്റ മേ ബി ഡാഷ് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഡേറ്റയെ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് എക്സ്പ്ലനേറ്ററി ആണോ നോൺ എക്സ്പ്ലനേറ്ററി ആണോ ബോത്ത് എ ആൻഡ് ബി ആണോ അതോ നൺ ഓഫ് എ ആൻഡ് ബി ആണോ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെത്തേഡ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡേറ്റ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മേ ബി എക്സ്പ്ലനേറ്ററി ആകാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൂ ഈസ് നോൺ ആസ് ദ ഫാദർ ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൻ്റെ പിതാവ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ആ ഒരു പേര് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് ഗ്രോഡ് ഫ്രൈഡ് ആക്വയൽ ആണ് ഫാദർ ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഒരു പിതാവ് എന്ന് നമ്മൾ അറിയപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ സോ നല്ല രീതിയിൽ അത് മനസ്സിലാക്കുക അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് അത് ഫില്ലിംഗ് ദ ബ്ലാങ്ക്സ് ആയിട്ടാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ചോരും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് വന്നിട്ട് രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ അതായത് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള അടുത്ത ഒരു ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഒരു സ്റ്റെപ്പായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ദാറ്റ് ഈസ് കളക്ഷൻ ഓഫ് ഡേറ്റ അതിനു മുമ്പ് കുറച്ച് സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ട് ബട്ട് നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കലി ചെയ്യുന്ന സമയത്തുള്ള ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്യാമെന്ന് പറയുക അപ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പാഠഭാഗത്തിലെ ചോദ്യങ്ങളാണ് വിച്ച് എമങ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് എ മെത്തേഡ് ഓഫ് എ പ്രൈമറി ഡേറ്റ കളക്ഷൻ ഇതിലെല്ലാം വരുന്നുണ്ട് പേഴ്സണൽ ഇൻ്റർവ്യൂ ടെലിഫോൺ ഇൻ്റർവ്യൂ സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാം അതിൽ വരുന്നുണ്ട് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ റാൻഡം സാമ്പിളിംഗ് മെത്തേഡ് ഫ്രം ദ ഫോളോയിങ് അതായത് റാൻഡം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെ ഒരു മുൻവിധിയോ കാര്യങ്ങളൊന്നും കൂടാതെ വളരെ റാൻഡമായിട്ട് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ചോദിക്കുന്നത് അതിൽ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് കൺവീനിയൻസ് കോട്ട സാമ്പിളിംഗ് ഒക്കെ നോൺ റാൻഡമാണ് റാൻഡത്തിൽ വരുന്നത് സ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് സാമ്പിളിംഗ് ആണ് സ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് അതിലങ്ങനെ നമുക്ക് എന്തില്ല ഒരു ജഡ്ജ്മെൻറ്റോ അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊന്നുമില്ല അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് എമങ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് എ സോഴ്സ് ഓഫ് സെക്കൻഡറി ഡേറ്റ അതായത് ഒരാൾ എന്താ പറയുക വേറൊരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഡേറ്റയാണ് സെക്കൻഡറി ഡേറ്റ അപ്പോൾ നമ്മളത് നമ്മുടെ ഒരു ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നൊന്നുള്ളു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു സോഴ്സ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ സി എസ് ഒ എൻ എസ് എസ് ഒ ആർ ജി ഐ ഇതെല്ലാം
എന്നാൽ സെക്കൻഡറി ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഗൂഗിളിൽ നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും പബ്ലിഷ്ഡ് സോഴ്സ് നോക്കുക അതിങ്ങനെ ഓൾറെഡി വേറൊരാൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് സെക്കൻഡറി ഡേറ്റ ഇനി ഡേറ്റ കളക്ഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ കളക്ട് ചെയ്ത ഡേറ്റയെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്റ്റെപ്പ് അത് തന്നെയാണ് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത ചാപ്റ്റർ ആയിട്ട് വരുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് ഡേറ്റയാണ് അതിൽ അണ്ടർ ദ ഇൻക്ലൂസീവ് മെത്തേഡ് ലോവർ ക്ലാസ് ലിമിറ്റ് ഈസ് ഇൻക്ലൂഡഡ് അതായത് ഇൻക്ലൂസീവ് മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ ലോവർ ക്ലാസ് ലിമിറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഇൻക്ലൂസീവ് മെത്തേഡിന് എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഒക്കെ ആക്കുന്ന വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ സോ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഇസ് ട്രൂ നമുക്ക് താഴെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതിൽ ഏതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് ചോദ്യം നമുക്ക് ശരിയായിട്ടുള്ളത് പറയാം ദ ആവറേജ് ആവറേജ് ബി എഫ് അണ്ടർ ദ ക്ലാസ് ലിമിറ്റ് ആൻഡ് ദ ലോവർ ക്ലാസ് ലിമിറ്റ് അതായത് നമുക്ക് ആവറേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുകയെന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പർ ക്ലാസ്സും ലോവർ ക്ലാസ്സും കൂടി നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ രണ്ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആവറേജ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു മിഡ് പോയിൻ്റ് കിട്ടും ആൻഡ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഈസ് ട്രൂ ദ ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ടു വേരിയബിൾ ഈസ് നോൺ ആസ് അതായത് രണ്ട് വേരിയബിളിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നമുക്ക് തന്നിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് എന്താണ് അത് ബൈവേരിയേറ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ രണ്ടെണ്ണം വരുമ്പോൾ ബൈവേരിയേറ്റ് ആണ് ഒന്ന് എന്ന യൂണിവേരിയേറ്റ് ആണ് രണ്ടിൽ കൂടുതൽ വന്നാൽ മൾട്ടി വേരിയേറ്റ് ആണ് സോ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഏതാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ടു വേരിയബിൾ ആണ് അത് ബൈവേരിയേറ്റ് ആണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നെക്സ്റ്റ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഈസ് ട്രൂ താഴെ പറയുന്നതിൽ ഏതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ളത് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ കാൽക്കുലേഷൻ ഈസ് ക്ലാസിഫൈഡ് ഡേറ്റ ആർ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഡാഷ് അതായത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ഫ്രീക്വൻസീനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ക്ലാസ്സിൽ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ക്ലാസ്സിൻ്റെ മിഡ് പോയിൻ്റ് ആദ്യം കണ്ടിരിക്കും ഇപ്പോൾ സീറോ ടു ടെൻ ആകുമ്പോൾ എന്താണ് സീറോ പ്ലസ് ടെൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു അത് ചെയ്തിട്ട് ആണ് നമ്മൾ കണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ ഫൈവ് ആണ് അതിൻ്റെ മിഡ് പോയിൻ്റ് അപ്പോൾ ക്ലാസ്സിൻ്റെ മിഡ് പോയിൻ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ കാൽക്കുലേഷൻസ് നടത്തുക the question which of the following alternative is true thaal thannittulladile edu alternative one true namukku korchu alternatives thannittunde under exclusive method lana the upper class limit of the class is excluded the class interval the upper class limit of a class is included in class interval and uh, the lower class limit of a class excluded in the class interval and uh, the lower class of a limit of a class included in the class in appo this is namaku pokkaanengil upper limit of a class excluded in the class in adana oru inclusive na pattittu parayana adai adile upper class limit exclude edittu vechittundo edile nammude oru exclusive class il nammal nokkaanengil adippo 0 to 10 10 to 20 appo 0 to 10 il alla 10 inde value vera adu 10 to 20 il aanu vera അതുകൊണ്ട് അപ്പർ ക്ലാസ് എക്സ്ക്ലൂഡഡ് ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഈസ് ട്രൂ താഴെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതിൽ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ലാർജസ്റ്റ് ആൻഡ് ദ സ്മോളസ്റ്റ് ഒബ്സർവേഷൻ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ സ്മോളസ്റ്റ് ആൻഡ് ദ ലാർജസ്റ്റ് ഒബ്സർവേഷൻ ആൻഡ് ആവറേജ് ഓഫ് ദ ലാർജസ്റ്റ് ആൻഡ് ദ സ്മോളസ്റ്റ് ഒബ്സർവേഷൻ അപ്പോൾ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കോൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഒരു ഓപ്ഷനും കൂടി ഉണ്ട് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ദ ലാർജസ്റ്റ് ടു ദ സ്മോളസ്റ്റ് ഒബ്സർവേഷൻ അപ്പോൾ ഇതിലെ റൈറ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ എ ആണ് റേഞ്ച് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഏറ്റവും വലിയ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഡേറ്റയിൽ ഏറ്റവും വലിയ നമ്പറിൽ നിന്നും അതിൽ തന്നെയുള്ള ഏറ്റവും ചെറിയ നമ്പർ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെ എഴുതി അതിൽ റേഞ്ച് കാണാൻ പത്ത് മൈനസ് ഒന്ന് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഒൻപതാണ് അതിൻ്റെ റേഞ്ച് സോ ലാർജസ്റ്റ് നമ്പറിൽ നിന്നും സ്മോളസ്റ്റ് ഒബ്സർവേഷൻ ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും റേഞ്ച് കിട്ടും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രസൻറ്റേഷൻ ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡേറ്റ കളക്ഷൻ പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ ഓർഗനൈസിങ് പറഞ്ഞു പിന്നെ വരുന്നതാണ് എന്ത് പ്രസൻറ്റേഷൻ പ്രസൻറ്റേഷൻ എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററി
ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫ്രീക്വൻസി ഡയഗ്രാം ആണ് എന്ത് ഹിസ്റ്റോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് ബാർ ഡയഗ്രാം ഒരു ജിയോമെട്രിക് ഡയഗ്രാം ആണ് അപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ അത് വളരെ നീറ്റായിട്ട് ഓരോന്ന് ഹെഡ് ബൈ ഹെഡ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം പല രീതിയിലാണ് ചോദ്യങ്ങൾ ഒരു എക്സാം സിമ്പിൾ ആയിരിക്കും ഡോൺ വെരി അബൌട്ട് ഇറ്റ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു ഡ്രോ എ ടൈം സീരീസ് ഗ്രാഫ് ടൈം ഈസ് പ്രസൻറ്റഡ് ഓൺ ഡാഷ് ടൈം സീരീസ് ഗ്രാഫിൽ ഇപ്പോൾ ഇയർ ഒക്കെ കൊടുക്കില്ലേ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് പതിനാറ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഇയർ കൊടുക്കുക എക്സ് ആക്സസിലാണോ വൈ ആക്സസിലാണോ ആണ് കൊടുക്കുക അത് കൊടുക്കുക ഇയർ അല്ലെങ്കിൽ ടൈം നമ്മൾ കൊടുക്കുക എക്സ് ആക്സസിലാണ് ഹൊറിസോണ്ടലായിട്ട് വരയ്ക്കുന്ന ആ ഒരു ലൈനിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കുക ടൈം സീരീസ് ഗ്രാഫിൽ ടൈം നമ്മൾ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എക്സ് ആക്സസിലാണ് കേട്ടോ എക്സ് ആക്സസിലാണ് അത് കൊടുക്കുക നെക്സ്റ്റ് നെയിം ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഗ്രാഫ്സ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഓരോന്ന് പറയും അതിന് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഗ്രാഫിൻ്റെ പേരാണ് അല്ല നമ്മൾ പറയേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ഡയമെൻഷണൽ ഗ്രാഫ് ടു ഡയമെൻഷണൽ ഗ്രാഫ് ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ ഗ്രാഫ് പിന്നെ പിക്റ്റോഗ്രാംസ് ഇങ്ങനെ നാലെണ്ണം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബേസിൽ നമ്മൾ പറയണം ഏത് ടൈപ്പ് ഗ്രാഫാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എന്നാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ പറയാം ഓക്കെ സോ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഗ്രാഫ് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാവുന്നതേ ഉള്ളൂ പിന്നെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്റ്റേറ്റ് വെതർ ട്രൂ ഓർ ഫോൾസ് നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അത് പറഞ്ഞാൽ ശരിയാണോ തെറ്റാണോ ദ വിട്ത്ത് ഓഫ് ബാർ ഇൻ എ ബാർ ഡയഗ്രാം നീഡ് നോട്ട് ബി ഈക്വൽ ബാർ ഡയഗ്രത്തിൽ വിട്ത്ത് ഈക്വൽ ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആൻഡ് ദ വിട്ത്ത് ഓഫ് ദ റെക്ടാങ്കിൾ ഓഫ് ഹിസ്റ്റോഗ്രാം ഷുഡ് എസെൻഷ്യലി ബി ഈക്വൽ അത് ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം ഹിസ്റ്റോഗ്രാം ആൻഡ് കോളം ഡയഗ്രാം സെയിം മെത്തേഡ് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കുക അതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ട്രൂ ഫോൾസ് ട്രൂ 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 അതായത് ഒന്നുമില്ല നമ്മളോട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് തരും നമുക്കറിയുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അവർ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയും പറയുമ്പോൾ അത് ശരിയാണെന്ന് നിങ്ങൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് ആ യെസ് പറയുന്നത് ശരിയാണ് ഓക്കെ റൈറ്റ് അങ്ങനെയാണ് തോന്നുന്നെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു ഷെ ഇറ്റ്സ് ട്രൂ അല്ലെങ്കിൽ ഫോൾസ് അത്രയേ ഉള്ളൂ അതൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് മെഷേഴ്സ് ഓഫ് സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസി അഞ്ചാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് ആവറേജസിൻ്റെ ചാപ്റ്ററാണ് അരിത്മെറ്റിക് മീൻ മീഡിയൻ മോഡൊക്കെ പറയുന്ന ചാപ്റ്ററാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ചാപ്റ്ററാണ് ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ പ്രോബ്ലമൊക്കെ വരും ദ മിഡ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് ക്ലാസ് ഫൈവ് ടു ടെൻ ഒരു ക്ലാസ്സിൻ്റെ മിഡ് പോയിൻ്റ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കാണുക ആ ലോവർ ക്ലാസ്സും അപ്പർ ക്ലാസ്സും കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഫൈവ് പ്ലസ് ടെൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ദാറ്റ് ഈസ് സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് ആ ഒരു ക്ലാസ്സിൻ്റെ മിഡ് പോയിൻറ്റ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ മോഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മോഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇക്വേഷനും ശരിക്കും മോഡ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കാണുക ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫ്രീക്വൻസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒക്കർ ചെയ്യുന്ന നമ്പറാണ് മോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഫൈവ് ത്രീ 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 ടു വൺ എന്നുള്ളൊരു ഇതിൽ ത്രീ ആണ് മോഡ് കാരണം ത്രീ കുറേ ടൈം ഒക്കെ അറിയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള വേറൊരു ഇക്വേഷനാണ് ത്രീ മീഡിയൻ മൈനസ് ടു മീൻ അതായത് ത്രീ ഇൻറ്റു മീഡിയൻ വാല്യൂ ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ആൻസറിൽ നിന്നും ടു കൊണ്ട് മീനിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത ആൻസർ അങ്ങ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മോഡ് കിട്ടും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് എ പൊസിഷണൽ ആവറേജ് അതായത് അതിൻ്റെ പൊസിഷന് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ അസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഡേറ്റ് അസെൻഡിങ് ഓർഡറിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡറിലോ നമ്മൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും മിഡിൽ മോസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അടുക്ക് വരിക എന്നൊക്കെ പറയില്ല ആ ഒരു നമ്പറാണ് മീഡിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മീഡിയൻ ഒരു പൊസിഷണൽ ആവറേജ് ആണ് വൺ മാർക്കിന് നല്ല സാധ്യത ഉള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മീഡിയൻ എന്താണ് അതൊരു പൊസിഷണൽ ആവറേജ് ആണ് മീഡിയൻ മറന്നു പോകരുത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ട് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഡിവൈഡ്സ് ദ ഡേറ്റ ഇൻ ടു ഫോർ ഈക്വൽ പാർട്സ് നമുക്കൊരു സെറ്റ് ഓഫ് ഡേറ്റ തന്നിട്ട് അതിനെ നാല് ഈക്വൽ പാർട്സ്
മോഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗ്രാഫ് ഏതാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നൊരു ഗ്രാഫാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഹിസ്റ്റോഗ്രാം ഹിസ്റ്റോഗ്രാം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഹിസ്റ്റോഗ്രാമിൻ്റെ ഏറ്റവും ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് മോഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ മോസ്റ്റ് സ്യൂട്ടബിൾ ആവറേജ് ഫോർ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് മെഷർമെൻറ്റ് ഏറ്റവും നല്ലൊരു എന്താ പറയുക ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് മെഷർമെൻറ്റിന് അതായത് നമ്പറിൽ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യാത്ത കുറേ സംഭവങ്ങളുണ്ട് അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്യൂട്ടായിട്ടുള്ള സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആവറേജ് ഏതാണെന്നാണ് ചോദ്യം അതിൻ്റെ ആൻസർ മീഡിയൻ ആണ് മീഡിയൻ പൊസിഷണൽ ആവറേജ് മീഡിയൻ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ആവറേജ് ഈസ് എഫക്റ്റഡ് മോസ്റ്റ് ബൈ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് എക്സ്ട്രീം വാല്യൂസ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഡേറ്റാ സെറ്റിൽ തന്നെ കുറച്ച് വാല്യൂസ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ ഏകദേശം ഒരുപോലെ ട്വൻറ്റി ത്രീ ട്വൻറ്റി ഫോർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഒരുപോലെ പക്ഷേ ഇതിൽ തന്നെ ഹൺഡ്രഡും വണ്ണും വരുന്നുണ്ട് ഈ ഹൺഡ്രഡും വണ്ണും സത്യത്തിൽ ഭയങ്കര എക്സ്ട്രീം വാല്യൂസ് അത് ഒറ്റ ടൈമൊക്കെ വരുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ ആ വാല്യൂസിനെ ആ ഡേറ്റാ സെറ്റിൻ്റെ ആവറേജിനെ സ്വാധീനിക്കാൻ കഴിയും അതാണ് അരിത്മെറ്റിക് മീൻ അരിത്മെറ്റിക് മീനിനെ സ്വാധീനിക്കാൻ കഴിയും ആൻഡ് ദ ആൽജിബ്രിക് സം ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ സം ഓഫ് ഡീവിയേഷൻസ് ഓഫ് എ സെറ്റ് ഓഫ് എൻ വാല്യൂസ് ഫ്രം എ എം അരിത്മെറ്റിക് മീനിൽ നിന്നും നമ്മൾ എന്താ പറയുക സെറ്റ് ഓഫ് വാല്യൂസിൻ്റെ സം ഓഫ് ഡീവിയേഷൻസ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അൽജിബ്രിക് സം ഓഫ് ഡീവിയേഷൻ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും അത് എൻ തന്നെ ആയിരിക്കുമോ അത് സീറോ ആയിരിക്കുമോ വൺ ആയിരിക്കുമോ നൺ ഓഫ് ദിസ് ആയിരിക്കും അത് സീറോ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ഡീവിയേഷൻ്റെ അൽജിബ്രിക് സം ഡീവിയേഷൻ എ എം എന്ന് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുക സീറോ ആയിരിക്കും and the total of a given variable can be depicted by dash adayad namukku po oru kore numbers vannu appo adinde total ennu kaanikkan vendi nammal use cheyna oru sign endana adu sigma x aan sigma nammal m ingane right lot tirichittu kaniya engane undu adana sigma nalla oru sign adu x sigma x nu chella total uh, observation inde oru summation aan pinne common factor depicted by that is c c vechittana common factor nammal depict cheyam adutha question arithmetic uh, mean should be dash arithmetic mean the characteristics and qualities aanu deshikkunnathu adu simple aayirikanam ella items indeyum adu consider cheyanam rigid aayittulla oru definition aa rigidity defined aanu idellam koodi varunnathana actually arithmetic mean ennu parayunnathu clear so arithmetic mean ella nammal already discuss cheyathu bayangara popular aanu kaaranam adinde simplicity aanu bayangara easy aanu ubhayogikkan vendittu പിന്നെ മീഡിയൻ ഈസ് ദ ഡാഷ് വാല്യൂ ഇൻ എ സീരീസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു മീഡിയ എന്ന് പറയുന്ന അസെൻഡിങ് ഓർഡർ എഴുതിയാലും ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡർ എഴുതിയാലും അത് മിഡിൽ മോസ്റ്റ് വാല്യൂ ആണ് സോ ആ നടുക്ക് വരുന്ന ഒരു വാല്യൂ ആണ് എന്ത് മീഡിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ക്യു ത്രീ ക്യു ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനെയാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് കോട്ടായലിനെയാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് തേർഡ് കോട്ടായലാണ് എന്ത് ആക്ച്വലി ക്യൂ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന അത് മിഡിലാണ് മിഡിൽ മിഡിൽ കോട്ടായിൽ എന്നാണ് ക്യൂ ത്രീ അറിയപ്പെടുന്നത് അടുത്തത് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡാഷ് ഈസ് ദ ഡിവിഷൻ ഓഫ് ദ സീരീസ് ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഈക്വൽ പാർട്സ് അതായത് നമുക്ക് ഒരു നമ്പർ ഓഫ് കുറേ നമ്പേഴ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു സീരീസിന് നമ്മൾ എന്താ പറയുക നൂറ് ഈക്വൽ പാർട്സ് ആക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണ് അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പേഴ്സൻറ്റായിൽ പേഴ്സൻറ്റായിൽ എന്നാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഹൺഡ്രഡ് പേഴ്സൻറ്റ് എന്ന് പറയാറില്ല സോ ഒരു പേഴ്സൻറ്റായിലാണ് ആക്ച്വലി ഇസ് എ ഡിവിഷൻ ഓഫ് ദ സീരീസ് ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഈക്വൽ പാർട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് പേഴ്സൻറ്റായൽ ക്ലിയർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടെൻത്ത് ഈസ് യൂസ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ഡാഷ് അതായത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ വരെയാണെങ്കിൽ അത് കോട്ടയൽസ് ആണ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് വരെയാണെങ്കിൽ അത് പേഴ്സൻറ്റായിലാണ് ഓക്കെ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടെന്ന് വരികയാണെങ്കിൽ അത് ഡിസൈൽസ് ആണ് ഡിസൈൽസ് അടുത്ത വാല്യൂ ഓഫ് മീഡിയൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡാഷ് മീഡിയം വാല്യൂ ഓഫ് മീഡിയം കണ്ടുപിടിക്കാൻ സെക്കൻഡ് കോട്ടായിൽ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീത്ത് പേഴ്സൻറ്റായൽ അതായത് ഫിഫ്ത്ത് ഡിസൈൽ ഇതൊക്കെ നമുക്കതിൽ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും വാല്യൂ ഓഫ് മീഡിയൻ ഓക്കെ മീഡിയൻ ഈക്വലായിട്ട് വരുന്ന ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളുടെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നതാണ് പിക്ക് ഔട്ട് ദ ഓഡ് വൺ ആൻഡ് ജസ്റ്റിഫൈ ഒരു ആൻസർ അതായത് കൂട്ടത്തിൽ പെടാത്തതിന് ഒറ്റപ്പെട്ടതിനെ കണ്ടെത്ത് എന്നിട്ട് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് കാരണം പറയാം അരിത്മ
അടുത്ത ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് വിച്ച് ആവറേജ് വുഡ് ബി സ്യൂട്ടബിൾ ഇൻ ദ ഫോളോയിങ് കേസസ് ഇവിടെ ഒരു ഏഴ് കേസ് പറയുന്നുണ്ട് ഇതിലൊക്കെ ഓരോന്നിലും ഏതൊക്കെ ആവറേജസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക ആവറേജ് സൈസ് ഓഫ് റെഡിമെയ്ഡ് ഗവൺമെൻറ്റ്സ് ആവറേജ് ഇൻ്റലിജൻസ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഇൻ എ ക്ലാസ് അവിടെ ഒരു ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ആണ് ആൻഡ് ആവറേജ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ എ ഫാക്ടറി പെർ ഷീറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ആൻഡ് ആവറേജ് വേജസ് ഇൻ എൻ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ കൺസേൺ എൻ്റെ സം ഓഫ് അബ്സലൂ ഡീവിയേഷൻ അങ്ങനെ കുറച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓരോന്നിൻ്റെയും കറക്റ്റായിട്ട് വരുന്നത് ആദ്യത്തത് മോഡ് പിന്നെ മീഡിയൻ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് വരുമ്പോൾ മീഡിയൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക മൂന്നാമത്തേൽ നമുക്ക് മോഡ് അല്ലെങ്കിൽ മീഡിയൻ യൂസ് ചെയ്യാം ചിലതിൽ നമുക്ക് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യാം പ്രശ്നമില്ല പിന്നെ മോഡ് ഓർ മീഡിയം തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ മീൻ യൂസ് ചെയ്യാം മോഡ് ഓർ മീൻ യൂസ് ചെയ്യാം ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ഇതിൽ നമുക്ക് മീഡിയം യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പം സിറ്റുവേഷൻസ് വന്നിട്ട് നമ്മളോട് ചോദിക്കും സ്യൂട്ടബിലിറ്റി ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഏത് ആവറേജ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ബെറ്റർ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു രീതിയിലെ ചോദ്യങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എഴുതാൻ പറ്റും ആൻഡ് നിങ്ങളുടെ അടുത്തൊരു ചാപ്റ്ററാണ് ദാറ്റ് ഈസ് കോറിലേഷൻ കോറിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ചാപ്റ്ററിൽ ആദ്യത്തെ ആ ഒരു പാർട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സ്കാറ്റർ ഡയഗ്രത്തിൻ്റെ അതിൻ്റെ മീനിങ് ടൈപ്സ് ഒക്കെ വരുന്നത് കാൽപ്പേസൻസും സ്പിയേഴ്സ്മാനൊന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ അതിൽ ചോദിക്കാൻ സാധ്യത ഒരു ക്വസ്റ്റിന് who developed rank correlation coefficient rank correlation coefficient establish cheyathu aarana allengi aarana adu develop cheyathu nu cheyathu spearman and spearman spearsman rank correlation coefficient nanu ariyapadunnadane adutha question if r is equal to positive 1 if shows dash r correct perfect 1 aanu kittunnengil adu endu tharam correlation aanu adu perfect positive correlation aanu ഓക്കെ അതായത് ഒരു വേരിയബിളിൻ്റെ വാല്യൂ കൂടുമ്പോൾ അതേ പ്രൊപ്പോർഷനിൽ മറ്റൊരു വേരിയബിളിൻ്റെ വാല്യൂ അവിടെ കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് പെർഫെക്റ്റ് പോസിറ്റീവ് കോറിലേഷൻ സോ ഇൻ പെർഫെക്റ്റ് പോസിറ്റീവ് കോറിലേഷൻ ഇൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പോസിറ്റീവ് വൺ ഓർ പ്ലസ് വൺ റെഡി അല്ല അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇഫ് ആർ ഈസ് പോസിറ്റീവ് ദ ടു വേരിയബിൾസ് വിൽ മോർ ഇൻ ഡാഷ് അതായത് ആറ് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിലും രണ്ട് വേരിയബിൾസിൻ്റെ ആ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ആയിക്കോ ഇൻവേഴ്സ് ഡയറക്ഷൻ ആയിക്കോ സെയിം ആയിരിക്കും അത് വൺ ഓഫ് ദ സെയിം ആയിരിക്കും നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൂട്ട് ഒന്ന് ഉയരുമ്പോൾ മറ്റേതും ഉയരും അതാണ് പോസിറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇൻകം കൂടുമ്പോൾ കൺസംഷൻ കൂടും എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ അതിൻ്റെ റേറ്റ് ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ആയിരിക്കും സോ സെയിം ഡയറക്ഷൻ ആണ് പോസിറ്റീവ് എന്ന് പറയുമ്പം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ the unit of correlation coefficient between height in feet and weight in kilogram height in feet um weight in kilogram idu tamil oru relation allengil correlation coefficient nu vanna kg per feet aano percentage aano non existent aanu അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഇല്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിനെ നോൺ എക്സിസ്റ്റൻറ്റ് എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനൊക്കെ തന്നിട്ട് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കും ഇപ്പം നല്ല പെർഫെക്റ്റായിട്ട് ഉത്തരം എഴുതാൻ വേണ്ടി നോക്കാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ റേഞ്ച് ഓഫ് സിമ്പിൾ കോറിലേഷൻ കോഫിഷ്യൻ ഈസ് ഡാഷ് അതായത് ഒന്നുമില്ല ആറിൻ്റെ വാല്യൂ ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു റേഞ്ച് എങ്ങനെയാണ് എവിടെ മുതൽ അവിടെ വരും മൈനസ് വൺ ടു പ്ലസ് വൺ ആണ് ആറിൻ്റെ വാല്യൂ ആറ് എപ്പോഴും മൈനസ് വണ്ണിൻ്റെയും പ്ലസ് വണ്ണിൻ്റെ ഇടയിലാണ് ഉണ്ടാവുക മൈനസ് വണ്ണിന് താഴോട്ടും പോകത്തില്ല പ്ലസ് വണ്ണിന് മുകളിലോട്ടും പോകത്തില്ല ഇതാണ് ഒരു ആറിൻ്റെ വാല്യൂ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് വൺ ടു പ്ലസ് വൺ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇഫ് ആർ എക്സ് വൈ ഈസ് പോസിറ്റീവ് അതായത് എക്സിൻ്റെ വൈൻ്റെ കോറിലേഷൻ പോസിറ്റീവ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം ദ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ എക്സ് ആൻഡ് വൈ ഈസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് അങ്ങനെ വെച്ചാൽ വെൻ വൈ ഇൻക്രീസസ് എക്സ് ഇൻക്രീസസ് അതായത് എപ്പോഴാണോ എന്താ പറയുക വൈ ഇൻക്രീസ് ആവണത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇൻകം ഇൻക്രീസായി അപ്പോൾ നമുക്ക് കൺസംഷനും ഇൻക്രീസായി അതാണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒന്നിൻ്റെ വാല്യൂ ഉയരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് മറ്റൊന്നിൻ്റെ വാല്യൂ ഉയരുന്നു ദിസ് ഈസ് കോൾ പോസിറ്റീവ് കോറിലേഷൻ ആൻഡ് ആർ എക്സ് വൈ ഇസിക്കൽ സീറോ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം വേരിയബിൾ എക്സ് ആൻഡ് വൈ ആർ ലീനിയർ related not linearly related independent ആ സീറോ കോറിലേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ രണ്ട് വേരിയബിൾ നമ്മൾ ഒരു ബന്ധവും ഇല്ല ദർ ഇസ് ദർ ഇസ് നത്തിങ് ബിറ്റ്വീൻ എക്സ് ആൻഡ് വൈ ആസ് എ റിലേഷൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോട്ട് ലീനിയർലി
anything uh, measure any type of relationship that is a scatter diagram is the right answer and uh, if precisely measured uh, data are available the simple uh, correlation coefficient is dash that is the right answer to that is a little accurate and the rank correlation coefficient we can say a little bit precisely measured data are available in simple correlation coefficient is as accurate accurate and accurate and down as the rank correlation coefficient right at the question correlation are defined here and the expected question on it because our other the area level or no la nam variables and any on a move in the other door a direction of the new relationship again I'm gonna mention in order to study on a correlation correlation studies the measures the direction and the intensity of relationship among variables the price and demand price would be demand call price for him but demand could up a how they related each other and on a correlation the body can other at the question are either formula for calculating correlation आह इधर नंके एग्जाम में ने प्रदेशी किया ना चुम्मा उन्हें कहते रहना मत दियो आह काल्पिसेंस कोरिलेशन का एफिशिएंट एक अंडर डी है ना स्पीयर्समैन रैंक कोरिलेशन का एफिशिएंट अंडर क्या ले इक्वेशन है ना तो हमका डिलेट ये देखला पोस्ट ना ना आर इस एकल सिग्मा एक्स वाई डिवाइड बाय स अदर नमक काल्पियसेंस लम अदर पहले वन माइनस सिक्स सिक्मा डिस्क्वायर डिवाइड बाय एनक्यू माइनस एन आना रैंक इन्दर तो एंड लास्ट लेक नमले नो करने सेकेंड लास्ट टू क्वेश्चन आने इंडेक्स नंबर्स इंडेक्स नंबर्स में निगलो दाना इटना क्वेश्चन से प्रदेशी के नम सिंपल अग्रिगेटिव एस्पेस एंड � CII cost of living index and the parent the consumers price index on it of CPI CPI and a cost of living index so the can all this other than the question index number can be calculated for dash index number I'm okay like a field and then like a basically you see a price quantity volume the neck of a slim can the index number calculate a man data pattern I'm gonna either I'm going to or it's a camera data particular it's all all of the above can be calculated under index number index number can be calculated for price quantity volume etc fine ready at the question uh, in 2017 the price of oil increased by 30 percentage and at the path in the oil the price of the shaman and goody compared to 2010 and at the path in a call by the nail at the pump for shaman and goody identify the base year and the current year with the base year and the varana 2010 um current year and the varana the 2017 one i'm like a year white and to come back in the other and a base year nila villa in the no non and show the can other current year on so here 2010 is base and 2017 is current at the question which of the following indicates the changes in general price level very important question very 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 important question karinya prashik ka chodhi 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 uh, general price level general okay not single general price level changes the garnic in the or in these say that you should any other wholesale price index on a WPI and then the right answer a cost of living index and I'm a consumer price index of another color changes in general price level and it's another WPI and a wholesale price index at the question an index number which accounts for the relative importance of the item uh, is known as that is the relativity namak alakka vendite pattum relative importance that is onnene endor importance kodukkunnundu adu nammle weight vechittana paraya weight vechittana adu paraya chala karyangalku or weight undu adu vechittu compare cheyidittana nammle adinde oru kandupidikka weighted index aanu adinu vendi nammle use cheyina index number adutha question in most of the weighted index numbers uh, the weight pertains to dash that is uh, weighted index number namely use in the time will have it would have weight to pertain to the current year right on current year which it on number in the year our weight no carola multiplication like a not that less so current year on a number of courage would be a dinner to construction work and in the case of weighted index number left current year at the question the impact of change in the price of a commodity with the little weight uh, in the index will be dash that is the uh, price will end down the change impact of change in price of the commodity or the cherry with the asthma that with the little weight in index nor another other small air go large eco uncertain air go 
അത് സ്മോൾ ആയിരിക്കും ബിക്കോസ് അവർ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ലിറ്റിൽ വെയ്റ്റ് ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് സോ കമ്മോഡിറ്റി വിത്ത് ലിറ്റിൽ വെയ്റ്റ് ഇൻ ദ ഇൻഡെക്സ് വിൽ ബി സ്മോൾ ആൻഡ് ആ കൺസ്യൂമർ ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ ഇൻഡെക്സ് മെഷർ കൺസ്യൂമർ പ്രൈസ് ഇൻഡെക്സ് മെഷേഴ്സ് ദ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ഡാഷ് ഒരു കൺസ്യൂമർ പ്രൈസ് ഇൻഡെക്സിൽ നമ്മൾ റീറ്റെയിൽ പ്രൈസിൽ നോട്ട് അബൌട്ട് ഹോൾസെയിൽ ഇറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് റീറ്റെയിൽ ഓക്കെ റീറ്റെയിൽ പ്രൈസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചസ് ആണ് കൺസ്യൂമർ പ്രൈസ് ഇൻഡെക്സിൽ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ മറ്റതിൽ നമ്മൾ ഹോൾസെയിൽ ജനറൽ പ്രൈസ് ലെവലായിരുന്നു നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇത് റീറ്റെയിൽ പ്രൈസ് കൺസ്യൂമർ പ്രൈറ്റ് ഇൻഡെ പ്രൈസ് ഇൻഡെക്സ് ആണ് നോക്കുന്നത് ആൻഡ് ദ ഐറ്റം ഹാവിങ് ദ ഹയസ്റ്റ് വെയ്റ്റ് ഇൻ കൺസ്യൂമർ പ്രൈസ് ഇൻഡെക്സ് ഫോർ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വർക്കേഴ്സ് അതായത് ഹയ്യസ്റ്റ് വെയ്റ്റ് ഇൻ കൺസ്യൂമർ പ്രൈസ് ഇൻഡെക്സിൽ വരുന്നത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വർക്കേഴ്സിന് വേണ്ടി വരുന്നത് ഫുഡ് ഹൗസിങ് ക്ലോത്തിങ് ഇതിലേതാണെന്നാണ് അത് ഫുഡാണ് ഫുഡ് ഹാവിങ് ദ ഹയ്യസ്റ്റ് വെയ്റ്റ് ഇൻ കൺസ്യൂമർ പ്രൈസ് ഇൻഡെക്സ് കൺസ്യൂമർ പ്രൈസ് ഇൻഡെക്സിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെയ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നത് ഫുഡിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ അടുത്തത് ഇൻ ജനറൽ ഇൻഫ്ലേഷൻ ഈസ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് ബൈ യൂസിങ് ഡാഷ് ജനറലിൽ ജനറലായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇൻഫ്ലേഷൻ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് യു എന്ത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഹോൾസെയിൽ പ്രൈസ് ഇൻഡെക്സ് ആണോ കൺസ്യൂമർ പ്രൈസ് ഇൻഡെക്സ് ആണോ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് പ്രൈസ് ഇൻഡെക്സ് ആണോ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഇൻഫ്ലേഷനൊക്കെ ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഹോൾസെയിൽ പ്രൈസ് ഇൻഡെക്സ് ആണ് ഓക്കെ അതാണ് ചേഞ്ചിങ് പ്രൈസ് ലെവലൊക്കെ നോക്കുന്നത് അത് ഹോൾസെയിൽ പ്രൈസ് ഇൻഡെക്സ് ആണ് ഇൻഫ്ലേഷനൊക്കെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് അതർ നെയിം ഓഫ് ദ കൺസ്യൂമർ പ്രൈസ് ഇൻഡെക്സ് ഈ കൺസ്യൂമർ പ്രൈസ് ഇൻഡെക്സിനെ തന്നെ വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു പേരെന്താണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പ്രൈസ് ഡിഫ്ലേറ്റർ ഓഫ് ഇൻകം ഓക്കെ ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുന്നവരാണ് നല്ലോണം മൈൻഡിലേക്ക് വയ്ക്കാം ദറ്റ്സ് കോൾ പ്രൈസ് ഡിഫ്ലേറ്റർ ഓഫ് ഇൻകം ഓക്കെ സോ കൺസ്യൂമർ പ്രൈസ് ഇൻഡെക്സിനെ വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു പേരെന്താണ് സിംപ്ലി ഇറ്റ് ഈസ് കോൾ പ്രൈസ് ഡിഫ്ലേറ്റർ ഓഫ് ഇൻകം റൈറ്റ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ബേസ് പീരീഡ് നമ്മൾ ഏത് വർഷത്തിന് വെച്ചിട്ടാണോ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ആക്ച്വലി ബേസ് പീരീഡ് ബേസ് പീരീഡ് ഈസ് എ റെഫറൻസ് പീരീഡ് വിത്ത് വിച്ച് ദ കറണ്ട് പീരീഡ് ഈസ് കമ്പയർഡ് ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പത്തും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതും അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പത്താണ് അവിടുത്തെ ബേസ് രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ നിന്ന് എന്തോരം വ്യത്യാസം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ഉണ്ടെന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് കറണ്ടും രണ്ടായിരത്തി പത്ത് എന്താണ് ബേസുമാണ് നമ്മൾ റെഫറൻസ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നതാണ് എന്ത് ബേസ് പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ അല്ല അടുത്തത് നമ്മുടെ അവസാനത്തെ ഏരിയ ആണ് അവസാനത്തെ ചാപ്റ്റർ ആണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൽ ഐ മീൻ എക്കണോമിക്സ് ഫോർ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഫോർ എക്കണോമിക്സിൽ അവൻ്റെ അവസാനത്തെ ഏരിയ എന്നാണ് മെത്ത് ദ യൂസസ് ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെത്തേഡ്സ് ആണ് അതായത് ഇങ്ങനെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് എന്തൊക്കെ ഉപകാരങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഒരു പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ എസെൻഷ്യൽ പാർട്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ പറയാം അതിൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് വരുന്നുണ്ട് മെത്തഡോളജി ഉണ്ട് അനാലിസിസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമുക്കൊരു പ്രൊജക്റ്റ് റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ ഭാഗമാണ് എസെൻഷ്യൽ പാർട്ട് ആണെന്ന് പറയാം നോ പ്രോബ്ലം അറ്റ് ഓൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡേറ്റ കളക്ഷൻ ഈസ് കവേർഡ് അണ്ടർ വിച്ച് പാർട്ട് ഓഫ് പ്രൊ 